包飞逝啊！转眼间呢，那个红粉的日子一下就结束了。现在啊，是圣诞节过后，不知道为什么这两三年圣诞节的哦，看在听，不知道为什么这两三年圣诞节的气候都特别的不好，只是下雨啊，不然就是。什么都没下，雪况就不是很好。那一直到今天，整个雪况啊，都还是有点湿湿、硬硬、滑滑的，就有点可惜了。难得的 Christmas。好，那今天的影片呢，当然不能只有爽滑就结束啦。我们呢，还是要来认真做一下，哎、欸，身处于二十度又度的该做的事情。就是我们今天来介绍滑雪场吧。首先呢，我们当然要介绍一个我们最常来的 Ground h i l a t u 那刚好今天早上有课哦，现在已经上课结束了。那我就仅存的时间呢，来带大家逛逛这座雪场。首先呢，在我脚底下的这里呢，就是这座雪场最简单的 Core，Family。那绝大多数的初学者呢，都会在这边，不管是上课也好，还是自己练习也好，大部分呢都会在集中在这个区域。所以 Family 的缆车呢，常常是大排长龙。那雪道上呢，虽然说是最简单，但是因为初学者非常的多，那鱼雷也多，没有找教练的很多，尤其是 Skier 几乎都会变成鱼雷。所以呢，在这条雪道上滑行，反而要特别小心。还是推荐大家找教练的。好。那我们等一下呢，会搭乘 Family 上去，滑下来之后呢，到这边会搭乘这条 Center Four， 我们就会一路上到大家熟悉的米谷温度机哦。出发！为了方便大家去对照这个地理位置哦，我把雪场的地图呢，就会放在屏幕的右右下角的地方，那大家可以边看我的位置、背景以及地图。去想象一下这个雪场的样子，也许你以后来到光下府这个滑雪场的时候，就不会这么彷徨喽。好，出发。好，光下福这座滑雪场的二次组决赛，最后云奈这整个四座滑雪场里面的其中一座，但是它应该是四座里面最大的，它雪道数量也非常的多，缆车数量也非常的多。那我们现在搭乘的这一条呢，叫做 Center Four。那这条缆车呢，应该是光下福需要乘坐最久的缆车，从下面它会一路拉到半山腰，大概需要七到八分钟的时间。那我觉得二世谷的雪场呢，比较特别的就是它的拉绳呢、啊，基本上都是只有在 gate 区或者是比较危险的区域才会拉绳。中间这些小树林的部分呢、啊，都是大家如果技术够、程度够，或者想要冒险看看的话，都是可以自由去穿梭的、哦。看这边有拉绳，就代表这边的雪况哦，可能比较没有那么好，所以它不要让你进来。反正到这边就断了，你还是可以滑进去啊。所以像这种拉绳，我就不知道意义在哪里啊。我们经由 Center Four 上来之后呢，这个温度计呢，算是雪佛非常重要的一个山上山下的分界点。上来之后，我们就到达雅虎的半山腰区域。那半山可以看到，半山腰区域还是非常的广阔，整片都是它的雪道。
，大致上呢，可以分为四条滑道。我们就等一下呢，再搭缆车上去，跟大家介绍一下。这个缆车呢，可以说是整个国王峡谷啊，速度不是速度，初始速度最快缆车，所以我每次都要用手先稍微挡一下，不然它都会砍我的<笑>膝盖后方、小腿的地方。好，那在缆车上呢，大家看这个人，峡谷呢，它在半山腰到达山顶的这一大块的环境区呢，主要。就是分作四条滑道，从这边开始是红线、绿线、红线。这一条呢 ，Center c o a s e 大家应该常常看我滑过，因为开机的时候就只开这一条。那这一条滑道呢，我觉得它虽然是红道，但它非常的适合练习，因为它够宽，坡度是陡缓陡缓。所以呢，即便你是呃初学者哦，那你有一定程度之后，就可以上到这个地方来练习。那最左边呢是西拉卡巴 c o s 西拉卡巴 c o s 的话，它虽然是一条绿道，但因为它的地形呢也是微曲斜的，所以我觉得呃难度不能算是绿道，或者说至少它也是绿道的地形。以初学者来说练习的话，我觉得反而红道的 c e n t e r c o s 还比较好。这四条雪道呢，特殊的地方就在于中间的这些树林呢，大家看都没有拉绳，对不对？这些地方呢，基本上大部分都是可以滑行的，只要你的滑行水平够，就是完全可以进去。那它会通到这四条雪道的任何一个地方，只要你往下滑，所以也不太需要担心迷路。进入树林之后，往下前进，你总会接到这四条雪道当中的其中一条。所以我觉得整个西雅图中腹区域啊，这一段可以说是这个滑雪场最精华的地方。那我自己呢，对于西雅图滑雪场呢，我自己最喜欢滑的，不管是拿来练招啊、爽滑啊、暖身啊，我也大部分会待在这中段的区域。那这个地方呢，就是往希尔顿 i s e c o v i l l a 滑雪场的一个连接通道。这边要走上去哦，走上去之后呢，就会到另外一个希尔顿的滑雪场了。所以如果你没有买全山票或者希尔顿的票的，如果你从这边走过去，下去之后就回不来喽。啊，电铁板，天气好的话，这条路线的正前方可以看到非常漂亮的。这边往下走，这边呢就是一条绿色的连接道。那这一条呢，可以算是仅次于 Family c o a s e 整个西雅图交通最繁忙的地方。那这边也是一样，初学者非常的多，所以大家在滑这边的时候呢，一定要非常小心。那我的话呢，就喜欢在草上面，这样就不用跟下面的出血者抢。这一条呢，应该是整个西雅图最舒适的缆车 King Three。那它会到达一样刚刚接近山顶的位置，算是会到一个西雅图跟帕拉松的交界口的地方。在这个地方呢，其实就算是一个在靠近山顶的地方的一个左右分界点。走这边吧。
好，这条路呢，可以说是一个佛<笑>的地狱啊。好，正前方呢，这个就是往山顶的一人坐缆车。大家应该看我搭过蛮多次的，现在是季初，所以它还没开，有点可惜。那这条路线呢，非常的可怕，因为它很平、很缓，对于 regular 的 border 来说，它又是 hillside。所以就很难维持住这个高度。前方呢，左走，安娜，右走，皮拉普，这是我们刚刚坐缆车的时候看到的。大家看到没有？就是都是可以进来滑的，只要没有拉绳，都能够进来。那这一块呢，我觉得是算是相当棒的区域，树不会太窄，坡度还行，然后不会迷路，算是中间可以挑战小小的雪道外的区域的这种感觉。比较需要注意的是这条 jump o 一路走到前面那个看不到的地方，它会有一小段的黑线，那段其实对中阶者来说也会有点难，所以大家如果有困难的话呢，可以从这里就转入林港 cos， 就接回绿线喽。那温度计就在前方，我就一路准备下山了。这条缆车也非常的棒，这边是第二条接向 h a n a 的路线。那这个缆车呢，比较少人会搭，就在下面餐厅的左手边，港多拉的右手边之后看起来，贾普光这个雪场就做两集啊，就做趴出来。港多尔区，我们之后再介绍，这边也有一些好玩的东西，但都是比较先到的。下沉的路线，这里的树林呢也是可以进去的，而且难度也相对比较简单。还有大家对自己滑行呢，稍微有点。
这个地方呢，甚至一个分界点，从那边下去呢，会有一条黑线，它会接回港都啦的区域，算是初学者的另外一个区域，但是要靠黑线才能去。那这边呢，就是会走到最底下的卡片，所以这个地方呢，哇，你看，啊，像蚂蚁一样的东西。好，最后呢，在让单体爽滑下山之前，先跟大家工商一个东西。好，这、就是我们呢学校不只有滑雪课程，我们呢即将在二零二三年的二月，以及二零二三年的三月，开设两个冬季的营队，也就是冬令营哦。那主办呢会由我们的滑雪学校校长哦来负责。那筹划呢？当然就是我单体本人呐、啊。那我们会分成两个梯次的营队。第一个梯次呢是 free ride， 也就是呢我们的高阶考官加上高阶教练校长啊，还会带着你呢去滑山、找粉雪，告诉你怎么样滑起来又帅又酷。那另外一个营队呢，就是如果你想要报名考试的。那就绝对不要错过了我们的三月的滑行提升班。那这个滑行提升班呢，当然重点呢就在专注于各位的滑行能力的改进，那来帮各位哦顺利的可以通过考试。我们明年呢会有这两个梯次的营队，不要错过喽。那以下呢，在这个影片下方的说明栏当中，我也会制作一个简单的问卷调查。那如果大家对于营队这两个梯次的营队有兴趣的话，欢迎哦，透过影片下方的链接，帮我们填一下问卷哦。那就这样啦，先简单做个营队的宣传，请大家期待我们后续的消息吧。那我们要准备趁着这个好天气下山喽。我是北海道知识单体，拜拜。会员宣传时间，点选订阅旁边的加入按钮，就能知道单体会员都在 B 前面吗？无论你是喜欢我拍摄的图片，或者是单腿想成为干爹，请喝咖啡，都欢迎点下眼前的按钮，放心，绝对不会爆炸，也会获得单体满满的感谢。<笑>